Buen día, sean bienvenidos una vez más a Sensor UABC, el programa universitario donde semana tras semana compartimos contigo todos los hallazgos y proyectos de cimarrones destacados. Esta es la segunda parte del episodio anterior, donde continuaremos conociendo al staff de la temporada 18. Pero no solo tendremos la oportunidad de hablar sobre su experiencia como integrantes del programa, también daremos un recorrido sobre los orígenes de Sensor UABC, producido por la maestra de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Concepción Baxi. Sensor surge a hace nueve años, de la mano del doctor Gerardo León Barrios y un grupo de estudiantes los cuales propusieron la creación de un programa televisivo, en donde se reflejara el acontecer deportivo, cultural y académico de la comunidad universitaria. Fue presentado oficialmente en octubre del 2012. Aunque fue creado por estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, conforme avanzaron las temporadas se fueron integrando miembros de otras facultades e inclusive estudiantes de intercambio. Más adelante conocerás cómo surgieron las secciones y la temática. Pero primero pasemos con las primeras cápsulas del día de hoy. En Detrás de, mi compañera Rubí Ibarra, coordinadora del área de Relaciones Públicas, nos hablará acerca de todas las dinámicas que realizaron en esta temporada. Y luego, en De Visita, mi compañero Roberto nos contará de su experiencia desde el área de conducción. Ya comienza Sensor UABC. Detectando el quehacer universitario. a esta sección detrás de. El día de hoy les vamos a presentar una entrevista realizada a Rubí Ibarra, quien nos contará su experiencia como miembro de Relaciones Públicas en Sensor UABC. Vamos a conocerla. Hola, yo me llamo Rubí Ibarra, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación aquí en UABC y también soy la coordinadora del área de Relaciones Públicas de Sensor UABC. Eh, fue pues primero como practicar mis habilidades en la comunicación y dejar ese granito de arena en, en el programa y en la historia de, de la universidad, ¿no? O sea, Sensor UABC pues apenas lleva 18 temporadas, que parecerían muchas, pero hay muchas personas que no saben que existe este, o sea, que, que la UABC tiene este espacio. Entonces, yo creo que el fomentar a que se conozca y a que se utilice, esa fue una de mis motivaciones. Yo defino las relaciones públicas como el área encargada de la gestión de la imagen, en este caso del programa, y también de la comunicación interna, o sea, la, la comunicación entre los colaboradores y además externa, o sea, de programa y agentes externos o público y audiencia. Al principio sí estaba un poco asustada porque yo creo que no tenía idea de todo lo que las relaciones públicas englobaban cuando se trata de, de un programa de televisión, sobre todo en tiempos de pandemia. O sea, yo creo que ahí, ahí está el reto con mi experiencia. Entonces, no solamente fue complicado el hacer crecer el programa en cuestión de números y en redes sociales, sino en la parte de la comunicación entre las personas que estamos en él, porque de hecho, bueno, yo por ejemplo conozco a menos de la mitad de los 30 colaboradores de Sensor, entonces eh, pues esa yo creo que ese ha sido como el, el reto que he tenido y que hemos tenido también este, mi equipo que son Azalia y Brandon es la del giveaway o sea, el, el giveaway ha sido como 
yo creo que la estrategia que más nos ha funcionado en cuestión de citas en Instagram y aparte cumple con esta pues el propósito de Sensor ABC que es hacer también como que los emprendedores de la universidad crezcan pues bueno, mi consejo para quienes eh, tienen el interés en formar parte del programa es que lo hagan, o sea, no se queden con esas ganas, porque Sensor tiene esa cualidad como de, de dejarte experimentar con todas las áreas que tiene y además es como esa oportunidad de tener una responsabilidad tan fuerte como sacar adelante un programa y pues al final también descubres que tienes habilidades que no se que tenías, o sea, aquí también aprendes y aparte conoces a muchas personas y pues haces amigos, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos que animarnos y o sea, estar conscientes de que formar parte de Sensor sí es dejar una parte de nosotros y de nuestra personalidad y de nuestro talento en algo que se va a quedar ahí pues siempre en, en la historia de la escuela. Quiero invitarlos a todos y a todas a ver Sensor UABC todos los domingos a la 1 y media pm por Síntesis TV y su repetición los miércoles a las 10 am. Y también quiero invitarles a que sigan a Sensor en Facebook y nos den like. Y también estamos en YouTube donde subimos el programa también este todos los miércoles. Y en Instagram también nos tenemos como Sensor UABC. Agradecemos a Ruby por la entrevista realizada. Mi nombre es Gerardo Meneses y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal amigos de Sensor UABC? Mi nombre es Carlos Mastache y bienvenidos a De Visita. El día de hoy les presentaremos una entrevista realizada a Roberto Sánchez, quien forma parte del equipo de conducción de la temporada número 18 de Sensor UABC y que nos hablará sobre su experiencia en el programa y de las actividades que realiza. Acompáñenos. Hola, mi nombre es Roberto Sánchez Rodríguez, tengo 22 años, estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UABC Campus Tijuana y actualmente estoy cursando el octavo semestre. Bueno, mi función principal es eh, la conducción, eh, eh, básicamente salir a cuadro y decir frente a la cámara lo que mis compañeras guionistas me me dictan en el guión cuando soy requerido. Así es, estuve ya hace algunos años en la temporada 12. En aquella temporada me desempeñé como reportero de la sección Soy Cimarrón. Eh, ya fue hace muchos años, pero sí, sí lo, lo, ya, ya había estado con anterioridad en el programa. Ha sido, ha sido un gran reto porque con todo esto de la pandemia, cada, cada conductor, cada capsulista tiene que autograbarse y es un poco complicado para mí porque al mismo tiempo que tengo que estar frente a la cámara, tengo que estar supervisando eh, pues las funciones técnicas de la cámara, el encuadre. Mi papá me ayuda y ha sido un trabajo, ha hecho un trabajo fenomenal. Y en cuanto a lo que más me gusta o lo que más me ha gustado, ha sido la dinámica, yo creo, que tengo una retroalimentación constante de mis compañeros de dirección. Bueno, me despierto cuando, cuando tuve la oportunidad de ir, me desperté muy temprano porque acompañé a mi papá a su trabajo a Playa de Tijuana y de ahí me dirigí a la UABC tomando las medidas pertinentes poder llegar a, a punto a la hora en que había sido citado y cumplir con, pues con lo que se me pedía, que era la conducción en distintas áreas de nuestro campus aquí en Tijuana. Creo que lo, lo más importante es, es poder este, compartir con mi familia el hecho de que soy conductor de programa de televisión de la máxima casa de estudios de Baja California, el hecho de que ellos puedan decir que su hijo está en, en, en su solo ese para mí me llena de orgullo porque ha sido un, un largo camino que he recorrido desde que empecé mis estudios. Yo creo que el hecho de poder presumir con mi familia, con mis amigos, el hecho de que estoy ahí es algo, es algo que creo que
que es lo más importante para mí. Yo soy, yo soy parte del programa porque muchas personas quieren, muchos alumnos de esta carrera deben estar ahí. Y yo tengo la oportunidad, yo tuve la oportunidad de estar en, la, en el programa en plena pandemia y es algo muy importante para mí. Le puedo platicar que mi experiencia ha sido, pues, ha sido también un poco complicada porque yo estaba acostumbrado a autograbarme y seguir a mi ritmo ¿no? este, en, en mi casa y cuando tuve la oportunidad de ir a UABC, pues es un proceso más elaborado porque están los técnicos de, de audio, de video, que seguir indicaciones, aunque eso lo vuelve también al mismo tiempo un poco más relajado porque te concentras solamente eh, en decir, en hablar frente a la cámara, pero lo considero una experiencia muy, muy interesante porque se me dio la oportunidad de regresar al campus luego de un año de, de ausencia, así que puedo considerarlo como algo sumamente satisfactorio. Agradecemos a Roberto Sánchez por permitirnos esta entrevista. Esto ha sido todo por su sección de visita. Mi nombre es Carlos Mastache y continuamos en Sensor UABC. Hasta la próxima. Es un gusto contar con compañeros tan comprometidos como Roberto Sánchez y Rubí Ibarra. Agradecemos que hayan compartido con la comunidad universitaria su labor dentro de Sensor UABC, así como su esfuerzo y constancia dentro de la temporada 18. Ahora continuaremos con la historia de Sensor, porque únicamente tenía siete secciones. Para determinarla se hizo un estudio donde se determinó la necesidad de compartir el quehacer universitario y a partir de ahí se dividió por áreas. Todos se relacionan con alumnos, docentes, egresados y nuestra universidad actualmente las secciones han aumentado y nos han permitido expandir el panorama científico, deportivo cultural y artístico de cimarrones que ponen en alto los valores universitarios. Más adelante conocerá la razón detrás del nombre de Sensor o ABC y la recepción que tuvo el programa la primera vez que fue emitido pero primero en foro te presentamos a Alan Martínez, estudiante de ciencias de la comunicación quien nos hablará de su rol como reportero y de su incursión como conductor del programa Bienvenidos a un capítulo más de Foro. Mi nombre es Isaac Calderón y el día de hoy les presentaremos a nuestro compañero Alan Martínez, quien es capsulista en Sensor y nos hablará un poco sobre su experiencia participando en el programa en esta modalidad, así como sus proyectos fuera de la escuela. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan Martínez, estudio en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la carrera de Ciencias de la Comunicación y fui conductor en esta temporada en la sección de Foro. Al principio tenía las expectativas de estar en el taller de televisión, pero desgraciadamente por la pandemia, pues todo cambió totalmente y los de Sensor UABC tuvieron que adaptarse a hacer el programa pues en casa. Al principio fue un reto porque teníamos que buscar, por ejemplo, que el fondo que se viera bien, cuidar, cuidar la imagen, cuidar el sonido, cuidar todo, pero poco a poco me fui a, adaptando y con el equipo de mi compañero Isaac Quintero, pues creo que lo hicimos bastante bien y la verdad yo he estado muy contento, ha sido una experiencia muy bonita y he aprendido bastante. Fue un poco raro, pero la verdad me gustó muchísimo porque de grabar en casa, en, en tu comodidad, en un cuarto, a literalmente que todo lo que se va a grabar se graba en, es, en ese mismo día, este cambio fue, fue bastante interesante y me gustó mucho la rutina de grabación que pues ya no estaba solo, entonces ya teníamos al director Carlos, este, a los camarógrafos, a los de sonido, a mis compañeros con Conductores. Estoy muy contento y espero que no sea la, la última vez. Eh, me gusta muchísimo la música, sobre todo cantar. Siempre me ha gustado mucho y desde, desde niño lo hago. Mi mamá me fue apoyando poco a poco, me llevaba aquí al Parque La Amistad, que al Parque Morelos. Ya después tuve la fortuna de que el Hospital Infantil de las Californias estaba haciendo un, un programa, un día de caridad que se llamaba TVTON. Canté varios, varios años ahí. 
Después me invitaron Eran las primeras este, eventos del Tijuana Innovadora Tuve el honor de, de cantar ahí dentro, dentro de ese lapso también me gustó muchísimo lo que es la actuación Porque al principio me habían invitado a estar en el Instituto Cultural de Baja California Las clases de canto ya no había, pero había clases de actuación Entonces me dijeron, ¿te gustaría entrar a actuación? Y les dije que sí Y en actuación aprendí muchísimo y tuve la fortuna de participar en un largometraje de terror. Ya en la época de la preparatoria participé en una webserie que se llamaba Un amor no correspondido. Y ha estado muy increíble la verdad, pero sinceramente lo que me gusta mucho es cantar. Y sobre todo ahorita que estoy empezando con el proyecto de escribir mis canciones y espero en un momento poder mostrárselas a todos. Ya llevamos dos años aproximadamente trabajando en un proyecto con mi banda que se llama Alan Martínez y la Odisea, que le mando un saludo a Damián, a Camilo, a Laura, a Tito, a Fabián, a todos, es, también a mi familia. Y es un proyecto que llevamos alrededor de dos años grabándolo. El proyecto se llama Permíteme y son canciones de amor, de desamor, de temas más personales, que es algo que, que me gusta mucho el lograr transmitir esos sentimientos que yo tuve en algún momento. La música para mí ha sido una medicina para desahogarme y para vivir. Entonces espero que este año sea el bueno. Y pues si gustan apoyarme en mis redes sociales me encuentran como Alan Martínez y la Odisea, en Facebook, en Instagram como Alan-La Odisea y también en TikTok, ahí estamos como Alan-La Odisea. Entonces, pues muchas gracias y los dejo con más Sensor UABC. Le deseamos mucho éxito a nuestro compañero Alan en sus proyectos. Mi nombre es Isaac Calderón y nos vemos en el siguiente capítulo de Foro. Hasta la próxima. Agradecemos nuevamente a Alan por compartirnos un poco de su experiencia como conductor y reportero, compartiendo así con la comunidad las experiencias e historias en las que se involucran nuestros estudiantes de la universidad día con día. Ahora, pasemos con un dato interesante del programa. Ya que conocimos la historia, pasemos ahora con el nombre. No hay mucho oculto detrás de él, pero representa perfectamente todo lo que el programa es. Se eligió con base en lo que un sensor significa, es decir, un dispositivo que captura y detecta. Es por ello que nosotros detectamos el quehacer universitario, el cual también es nuestro eslogan. A partir del proyecto de la creación del programa, se hizo una convocatoria para que los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se unieran al staff. Se esperaba que hicieran de sensor un espacio para poner en práctica lo aprendido en el aula y de esa forma empezar a desarrollarse profesionalmente. Para finalizar con la historia de Sensor UABC, hablaremos un poco acerca del recibimiento que tuvo por parte de la comunidad universitaria en sus principios, además del recibimiento que está teniendo actualmente. Esto después de las últimas cápsulas del día de hoy, que son Actívate y Banco de Ideas, donde conoceremos a más personas del staff de la temporada 18. Hola, yo soy Irma Torres y en esta ocasión hablamos con Luna Hernández, conductora y reportera de Sensor UABC. Conozcamos su experiencia a lo largo de esta temporada. Hola, bueno, yo soy Luna Diana. Eh, me pueden encontrar en Sensor UABC como una de las conductoras principales. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y tengo 21 años. En esta temporada de Sensor UABC, mi rol ha sido, bueno, el primordial, este conductora principal, en el que eh, junto con otros conductores nos encargamos de darle dirección al programa para que el público pueda verlo en la televisión. Y también otro rol que tengo en Sensor UABC es como capsulista. Y capsulista es básicamente ser reportera. Eh, hacemos contenido para el programa y entrevistamos a gente y pues así hacemos las, las las cápsulas que ustedes ven en el programa, como esta. Estuve en la temporada 12, cuando estaba en primer semestre, era una bebé. <ríe> y también estuve en la temporada eh, antes de esta, que es en la 17, donde estuve como capsulista y hacía cápsulas enfocadas en comida y el origen de los ingredientes. O sea, eh, hacía recetas, pero con una perspectiva un poquito más educativa. Y eso fue básicamente lo que hice en las temporadas pasadas. 
Bueno, el primer cambio que noté fue pues el rol que tenía, ¿no? Cuando estaba en la, en la temporada 12, eh, también estaba como capsulista, pero como era, estaba en primer semestre de universidad, iba empezando, te digo que era una bebé, eh, pues ahí recuerdo que la verdad eh, me ponía muy nerviosa y a la vez tenía como esta enorme emoción de estar empezando a laborar en algo que a mí me gusta mucho, que es la producción audiovisual y el estar en, en cámara. Y en la temporada pasada eh, también lo disfruté mucho. Me encantaba que podía demostrar otro de mis hobbies favoritos, que es el que te comento que está enfocado en, en alimentos, en cocinar. A mí me encanta cocinar. Y pues se me dio esta oportunidad de poder hacer cápsulas informativas para las personas. Ok, eh, con lo que me quedo de esta temporada como aprendizaje, bueno, primero eh, en mi persona me ayudó a ser mejor al estar en cámara y a mí me gusta mucho la parte de estar detrás, pero también me gusta el estar frente a la cámara y me ayudó mucho a ser mejor al hablar, a la manera en la que me expreso, a la dicción que tengo con mis palabras y en general la experiencia con la que me voy de, de esta temporada pues es que eh, aprender sobre trabajar en equipo, ¿no? A pesar de estar lejos, eh, que todos seamos perseverantes y hayamos podido sacar otra temporada más desde, desde estar todo, cada quien en su, en su hogar, pues yo creo que es increíble, ¿no? Ahí muestra toda esta perseverancia que tenemos cuando algo nos gusta y que en verdad nos esforzamos y trabajamos duro por cumplir las metas que nos ponemos y pues sí, me voy con, con muy buen sabor de boca. A las personas que están viendo este programa, esta cápsula por redes sociales o donde sea que la estén viendo, yo les hago la más enorme invitación a que participen o colaboren en Sensor UABC, porque en verdad si a ustedes les gusta eh, la producción, preproducción o incluso estar en cámara, les va a ayudar muchísimo. Y estar en Sensor UABC te abre una ventana a esta posibilidad de tener como una probadita de lo que es esto y que te des cuenta si te gusta o no y que si te gusta te prepara para empezar es algo que puedes poner en tu currículum que la verdad cuando te lo dicen uno como que dices ah ok lo puedes poner en tu currículum pero ya cuando haces tu currículum y puedes poner eh, capsulista de sensor conductor de sensor la verdad se siente muy padre y entonces los invito a que se unan a sensor UABC como parte del equipo y la verdad se van a llevar una muy buena experiencia aparte van a conocer a mucha gente increíble que yo creo que esto también está padrísimo Agradecemos mucho a Luna por compartir su experiencia con nosotros. Yo soy Irma Torres y nos vemos en la siguiente cápsula. Hola amigos de Sensor UABC. Mi nombre es Melissa Zamudio y en esta sección Banco de Ideas les tenemos unos invitados muy especiales quienes nos compartirán un poco sobre su experiencia como miembros de este programa. Acompáñenos. Hola, mi nombre es Carlos Mastache, eh, soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y formo parte del equipo de conducción de la temporada número 18 de Sensor UABC. Hola, mi nombre es Jesús Díaz Vázquez, estoy en octavo semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación y tengo el cargo de primer asistente de dirección en Sensor UABC. Hola, me llamo Ruby, estudio la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, estoy en octavo semestre y actualmente coordino el área de relaciones públicas de sensor y también ocupo el cargo de segunda asistente de dirección. Bueno, yo creo que el principal reto más importante de participar en Sensor UABC ha sido precisamente que eh, tuvimos una temporada que eh, no fue presencial, todo lo hicimos de manera virtual y a veces sí es como difícil, sobre todo al principio fue difícil, pues la manera en la que, bueno, ver cómo me grabo, quién me ayuda, cómo le hago, no me sale, tengo que volver a grabar, eh, creo que ha sido lo más difícil. Uh, lo más difícil sí ha sido la cuestión de dividir el servicio con la escuela fue lo, lo más difícil de por sí la escuela llevarla en clases en línea era muy difícil ahora agregarle el servicio en línea era un problema más el saber dividir tus tiempos bien sí dividir los tiempos principalmente ah, como encontrar las estrategias o la forma en la que todos eh, estemos como en el mismo canal porque por ejemplo por parte de relaciones públicas tenemos que encargarnos de la comunicación no solamente exterior o sea con, con los agentes externos sino dentro del programa 
lo mejor de estar en Sensor UABC y formar parte de él ha sido que nos ha ayudado a trabajar en equipo, en realidad, porque esto no se trata de una sola persona o alguien que solamente hace el programa y ya, se trata de muchos, muchas áreas, muchas personas, estudiantes, nosotros, que están trabajando para sacar adelante un programa cada semana y pues tenemos que estar en constante comunicación entre nosotros y ayudándonos a fin de cuentas, eso es lo importante. Creo que lo que más me ha ayudado a mí es como toda esta cuestión de la producción, cómo maniobrar mejor todo el equipo con el, eh, con el que contamos, micrófono, cámara, sí he aprendido bastante en eso. Hay también la cuestión de lo organizacional, yo hago los relojes de producción, yo hago que todo esté organizado, que cada quien cumpla su función, creo que eso me ha ayudado mucho. Bueno, para mí lo más valioso de mi experiencia en Sensor es el trabajo en equipo, o sea, el compartir esta responsabilidad tan grande que es estar detrás de un programa y comprender que todos funcionamos como tuerquitas, o sea, eh, todos aportamos algo y al final pues tenemos este, pues esta como recompensa y se siente muy bien el ver el trabajo de todos al final del día. Yo quisiera invitar a todas las personas que gusten unirse a Sensor UABC a que lo hagan, de verdad, porque creo que te da muchas maneras para poner en práctica tus conocimientos, lo que te gusta o tal vez cosas que para lo que eres bueno, pero ni siquiera lo sabes todavía. A todos aquellos que les gustaría entrar a Sensor UABC, si tus sueños o tu, lo que tú quieres hacer va dirigido a la conducción o a más a lo que es la televisión, que es lo que hace sensor es algo que yo pienso que si te puede ayudar vas a aprender pero también depende mucho de ti tener esa disposición a muchos bien entran aquí sin saber siquiera cómo editar o algo pero creo que es necesario que cada uno tenga esa disposición a buscar también las herramientas de cómo mejorar es lo que yo les puedo lo que yo les puedo decir quiero invitarlos a formar parte del equipo de sensor UABC tengan bueno tomen esta oportunidad de, de desarrollar sus habilidades y de aprender y de conocer otras personas de diferentes carreras. Jesús Díaz y Rubí Barra por compartirnos un poco sobre su experiencia como miembros de esta temporada de Sensor UABC. Esto ha sido todo por esta sección. Hasta la próxima. Es interesante conocer las experiencias de nuestros integrantes desde distintas perspectivas. Agradecemos el esfuerzo que han hecho todos. Ahora hablemos del gran recibimiento que ha tenido Sensor UABC desde sus inicios. Pues fue una puerta muy interesante para aquellos que estaban interesados en la producción audiovisual y también para los alumnos que deseaban presentar sus proyectos. Gracias a eso, Sensor UABC sigue ganando atención actualmente. Lamentablemente, este episodio ha llegado a su fin. Así concluye la segunda parte del episodio especial donde hablamos acerca de la historia de Sensor UABC y el staff que produjo esta temporada número 18. Si quieres volver a sintonizarnos, los invitamos a vernos todos los domingos a la 1.30 pm por Síntesis TV. Y si te pierdes el programa, recuerda que puedes ver la repetición todos los miércoles a las 10 de la mañana. También en nuestro Facebook compartimos semanalmente el enlace del nuevo episodio para que puedas verlo en tu celular o computadora si prefieres hacerlo de manera online. Aparecemos como Sensor UABC. Ahí compartiremos cápsulas individuales de alguna de nuestras secciones, así que asegúrate de seguirnos para no perderte ningún contenido. De igual manera, te invitamos a que nos sigas en Instagram y YouTube, donde seguiremos detectando el quehacer universitario. Esto fue Sensor UABC. Hasta la próxima.